హాయ్ హలో అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈరోజు మన వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి లేటెస్ట్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే బిఐ సైట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని పేపర్స్ మాత్రమే అప్డేట్ అయ్యాయి అందులో ముందుగా మనం ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసినట్లయితే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఛాయిస్ అనేవి పెంచారు అనమాట ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది టూ మార్క్స్వి సెక్షన్ ఏలో టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే టెన్ క్వశ్చన్స్ రాయాల్సి ఉండే ఛాయిస్ అసలు లేవన్నమాట అండ్ అలాగే సెక్షన్ బిలో వచ్చేసి ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే సిక్స్ రాయాలన్నమాట అండ్ అలాగే ఎయిట్ మార్క్స్ సెక్షన్ సిలో ఫోర్ ఉంటే టూ రాయాలి బట్ అవి ఇప్పుడు పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల మళ్ళీ జనవరిలో మనకి హాలిడేస్ ఇవ్వడం వల్ల సిలబస్లో కాకపోవడం వల్ల ఏం చేస్తారంటే సెక్షన్ ఏలో ఉన్నటువంటి టూ మార్క్స్వి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఛాయిస్ ఇచ్చారన్నమాట అండ్ అలాగే సెక్షన్ బిలో ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి సిక్స్ రాయమన్నారు అంటే టూ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేశారన్నమాట అండ్ సెక్షన్ సి మాత్రం సేమ్ యాజ్ ఇట్స్గా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి టూ రాయమంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ పేపర్ మోడల్లో ఎలా ఉందో ఒకసారి చూపిస్తే చూడండి సో ఇదన్నమాట మనకి లేటెస్ట్గా ఇచ్చినటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎనీ టెన్ క్వశ్చన్స్ అన్నాడు ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ ఆల్ ఆర్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ సో ఇక్కడ మనకు చూస్తే ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ నుంచి చూసినట్లయితే మనకి వెండస్ ఏ రియల్ గ్యాస్ బిహేవ్ లైక్ అండ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇది మనకి ఫోర్టీన్త్ చాప్టర్లో ఉంటుంది అండ్ అలాగే ద అబ్జల్యూ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఇంక్రీజ్ త్రీ టైమ్స్ ఇది కూడా మనకి ఇది కూడా మనకి ఫోర్టీన్ చాప్టర్లో ఉంటుంది అనమాట కనెక్టిక్ థిరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లోంచి అండ్ టూ థర్మల్ ఇన్సులేటెడ్ వెజల్స్ వన్ అండ్ టూ వాల్యూమ్స్ వి వన్ అండ్ వి టూ ఆర్ జాయింట్ ఇది కూడా మనం చాప్టర్లో ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూస్తే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వెన్ వాటర్ ఫ్లోస్ త్రూ ఏ పైప్ ఇది మనకి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ నుంచి ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ దట్ ఏ మాస్ షుడ్ బి ప్రజెంట్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటున్నాడు ఇది సెవెంత్ చాప్టర్లో నుంచి ఉంటుంది మనకు తెలుసు సెవెంత్ చాప్టర్ నుంచి లెవెంత్ చాప్టర్ ఫ్లూయిడ్స్ నుంచి అండ్ అలాగే ఫోర్టీన్త్ చాప్టర్ నుంచి టూ టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి ఏది ప్రీవియస్ దాని ప్రకారం ఇక్కడ చూడండి సెవెంత్ చాప్టర్లో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి ఒకటి వచ్చింది అండ్ అదే సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే వీ కెనాట్ ఓపెన్ క్లోజ్ ద డోర్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్ ఇది కూడా సెవెంత్ చాప్టర్ నుంచే వై షుడ్ ఏ హెలికాప్టర్ నెసెసరీ హ్యావ్ టూ ప్రొపెలర్స్ ఇది కూడా సెవెంత్ చాప్టర్ నుంచే అండ్ సెవెంత్ చాప్టర్ నుంచి చూడండి మనకి మూడు నుంచి నాలుగు ప్రశ్నలు అయితే వస్తున్నాయి అనమాట అండ్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ ఏ బాంబ్ ఎట్ రెస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ట్స్ ఇంటూ టూ పీసెస్ ఇది మనకి ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హార్స్ హ్యాస్ ఫుల్ హార్డర్ డ్యూరింగ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ మోషన్ ఇది మనకి లాస్ ఆఫ్ మోషన్లోంచి అయితే ఉంటుంది అనమాట ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో అండ్ ఏ ఈజ్కి లై ప్లస్ జే వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ వెక్టర్ అండ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇది మనకి ఫోర్త్లో ఉంటుంది రెగ్యులర్గానే అండ్ ఇది కూడా లెవెంత్ క్వశ్చన్ కూడా ఫోర్త్ చాప్టర్లో వచ్చినటువంటి వెక్టర్స్ ప్రాబ్లమే ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మాత్రం ఫస్ట్ సెకండ్ చాప్టర్స్ నుంచి అయితే వచ్చాయన్నమాట డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ యాక్రెస్ అండ్ ప్రెజెస్ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్లో ఉంటుంది యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్లో అండ్ అలాగే డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అండ్ రేవ్ యూనిట్స్ ఇది కూడా సెకండ్ చాప్టర్ ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెస్ యూనిఫైడ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఇది కూడా సెకండ్ చాప్టర్లో ఉంటుంది అండ్ ఫస్ట్ మనకి చాప్టర్ కూడా చదువుతాం కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ అంటే చూడండి మనకి సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి మూడు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయన్నమాట మనకి సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి మూడు వచ్చాయి యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది ఇప్పుడు మూడు ప్రశ్నలు వచ్చినాయి అనమాట సో చూడండి ఈ విధంగా మనకైతే వేరియేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ అలాగే ఫోర్ మార్క్స్ చూద్దాం ఆన్సర్ ఎనీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నారు ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫోర్ మార్క్స్ ఆల్ ఆర్ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనకి సిక్స్టీన్ నెంబర్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటే వన్ టు ఫిఫ్టీన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీన్ నుంచి మనకి ఇక్కడ ఓ టోటల్గా ట్వంటీ నైన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో చూసినట్లయితే మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పార్టికల్ మూవ్స్ ఇది మనకి థర్డ్ చాప్టర్లో ఉంటుంది మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్స్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది అండ్ అలాగే మ్యాన్ రన్స్ అక్రాస్ ద రూఫ్ ఆఫ్ ఏ టాల్ బిల్డింగ్ ఇది కూడా మనకి ఫోర్త్ చాప్టర్ నుంచే ఉందన్నమాట సారీ థర్డ్ చాప్టర్లోనే ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఫోర్త్లోకి వచ్చేస్తే మనకి యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వెయిటేజ్ కూడా థర్డ్ చాప్టర్లో టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ ఫోర్త్లో కూడా టూ వస్తాయి అనమాట షో దట్ ద ట్రెజెక్టరీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ త
అండ్ ఆ తర్వాత అప్డేన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద వర్క్ డన్ బై అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ డ్యూరింగ్ ఐసో థర్మల్ చేంజ్ సో ఇది కూడా చూస్తే మనకి థర్మోడైన్ మిక్స్లో ఉంటుంది అనమాట అండ్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లా ఆఫ్ థర్మోడైన్ మిక్స్ ఇక్కడ కూడా థర్మోడైన్ మిక్స్ మనకి టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తే ఇంతకుముందు కూడా ఇప్పుడు కూడా టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చామట ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి చేంజ్ అయింది ఏంటంటే మీకు లాస్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ చేంజ్ అయింది లాస్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అండ్ అలాగే ఇంక మనం చూస్తే ఫోర్త్ చాప్టర్ నుంచి అయితే ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అనమాట అంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ అంటే మనకి లాస్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అలాగే మోషన్ ఎన్ని ప్లేన్లోంచి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ అయితే ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అనమాట ఇది మనకి చేంజ్ అయినవి అండ్ అలాగే సెక్షన్ సీకి వద్దాము ఇక్కడ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట సెక్షన్ సీలో ఆన్సర్ ఎనీ టూ క్వశ్చన్స్ అన్నాడు ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఆల్ ఆర్ లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ మనం ట్వెల్త్ చాప్టర్ నుంచి వచ్చింది న్యూట్రన్ లాస్ పోలింగ్ ఇందులో మనకి ట్వెల్త్ చాప్టర్లో ఒకటే ప్రశ్న ఉంది ఒక ప్రశ్న వస్తుంది అనమాట ఈ ట్రెడిషనల్ ప్రాబ్లం కూడా చేంజ్ అవ్వదు అండ్ అలాగే థర్టీ వన్ క్వశ్చన్ చూస్తే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఇది మనకి ఎయిత్ ఆసిలేషన్ నుంచి వస్తుంది అనమాట రెండు ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఒకటి అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అండ్ ఇంకోటి మనకి సిక్స్త్ చాప్టర్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీలోంచి రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి ఒకటి వాటర్ కొలిజన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పాసిబుల్ టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే చూడండి మీకు సిక్స్త్ చాప్టర్లో ఉన్న రెండు ప్రశ్నలు చదవండి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వన్ వర్క్ ఎనర్జీ తీరం చేయితే ఒకటైతే వస్తుంది పక్క ట్వెల్త్ చాప్టర్ నుంచి ఒకటి చదవండి అది పక్కా వచ్చేస్తుంది సో కాబట్టి ఇలా మీరు సింపుల్గా చదివితున్నట్లయితే ఈజీగా సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ అయితే తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ మోడల్ పేపర్ ఓకేనా ఇంకెవరికైనా తెలియాలంటే ఇక్కడ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ పేపర్ యొక్క లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ పేపర్ చూద్దాం సో చూడండి ఇది సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ పేపర్ అనమాట ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఓన్లీ ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ వరకే ఇది పరిమితం అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సెక్షన్ ఇయర్లో మీకు తెలిసిన విషయమే ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి అనమాట ఫిఫ్టీన్ వస్తే టెన్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి మీకు లాస్ట్ నుంచి వచ్చారనమాట ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా కంపేర్ చేస్తే లాస్ట్ చాప్టర్ నుంచి ఫస్ట్లో అడగడం జరిగింది సెకండ్ ఇయర్ కూడా లాస్ట్ చాప్టర్ నుంచి ఫస్ట్లో అడగడం జరిగింది అనమాట సో స్కై వేవ్ ప్రాపిగేషన్ నుంచి మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది తెలుసు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ నుంచి అండ్ ఆ తర్వాత బేసిక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మోడ్యులేషన్ ఇది కూడా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ నుంచి అనమాట అండ్ ఇది కూడా సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఇండికేట్ హౌ డిస్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ఇండికేట్ అంటున్నాడు అండ్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ హౌ డిఫర్ ఫ్రమ్ మాస్ డెన్సిటీ అండ్ పవర్ ఆఫ్ కాన్వెక్సెన్సి ముందుకు ఆప్టిక్స్కి వచ్చారనమాట ఇది అండ్ హైపర్ మెట్రోపియా హౌ కెన్ ఇట్ బి కరెక్టెడ్ అండ్ సో ఫోర్స్ అనే కండక్టర్ లెంత్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అండ్ ప్లేస్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండెక్స్ ఇది కూడా మనకి సెవెంత్ చాప్టర్లో అనమాట ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది కూడా సెవెంత్ చాప్టర్లో అయితే వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ అండ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎయిత్లో ఉంటుంది అనమాట మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఫోర్స్ కంటిన్యూస్ క్లోజ్ లూప్స్ వై అంటున్నాడు ఇది కూడా ఎయిత్ చాప్టర్లో మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్లో ఉంటుంది సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్లోంచి నైన్త్ చాప్టర్లోంచి వస్తుంది అనమాట అండ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ మనకి తెలుసు డ్యూయల్ నేచర్లోంచి రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి డ్యూయల్ నేచర్ చాప్టర్ అనమాట ఇది అండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద అంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్పేస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈఎం వేవ్స్ నుంచి ఒకటి అనమాట గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫోటో సెన్సిటివ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇది కూడా మనకి డ్యూయల్ నేచర్లో ఉంటుంది అండ్ స్టేట్ ఐసన్బర్గ్ కన్సిస్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఇది కూడా మనకి డ్యూయల్ నేచర్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇందులో నుంచి టెన్ క్వశ్చన్స్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఫోర్ మార్క్స్ చూసినట్లయితే మనం మనకి అనుకున్నట్లుగానే క్విష్ బిట్వీన్ ఆఫ్ వేవ్ అండ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అని అడిగాడు సెమీ కండక్టర్స్లోంచి అండ్ అలాగే పొటెన్షియల్ అండ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఆర్బిట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇది మనకి ఆటమ్స్లోంచి అయితే వస్తుంది అనమాట అండ్ అప్డైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర
విత్ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇన్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఇది మనకి రే ఆప్టిక్స్లో నుంచి అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా ఈ విధంగా మనకి ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తే సిక్స్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి లైట్ రే పాసింగ్ తర్వాత ఇది కూడా రే ఆప్టిక్స్ నుంచి అయితే అడిగారు అనమాట సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి ఉంటుంది ఇక్కడ చూద్దాం ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకి జనరల్గా వేవ్స్ చాప్టర్ నుంచి రెండు క్వశ్చన్స్ రావాలి అందులోంచి మనం చూసినట్టయితే వాటర్ బీట్స్ అప్టైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది బీట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ అడిషనల్ ప్రాబ్లం ఉందనమాట సో బీట్స్ నుంచి స్టేషనరీ వేవ్స్ నుంచి అయితే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అరుణిట్ల నుంచి ఒక అరుణి చేత ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ అలాగే ఓపెన్ పైప్ క్లోజ్ పైప్ చేస్తే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూద్దాం థర్టీ వన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ మీటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ సో పొటెన్షియల్ మీటర్ సంబంధించి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేసే క్వశ్చన్ అనమాట అండ్ అలాగే ఈఎంఎఫ్ కంపేర్ చేసే క్వశ్చన్ ఉంటుంది అండ్ ఇందులోనే కిర్చ్ ఆఫ్ లాస్ ఉంటాయి ఈ మూడు చేత ఒక క్వశ్చన్ అనమాట కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి మనం అది చదవని వాళ్ళు వదిలేసేయండి నో ప్రాబ్లం అండ్ అలాగే ఇక థర్టీ టూ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి న్యూక్లియర్ చాప్టర్స్ నుంచి ఉంటుంది ఆ చాప్టర్లో ఒకటే ప్రశ్న ఉంటుంది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అది చేయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇది మనకి చూడండి టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ యురేనియం ఇన్ ద కిలోవాట్ అవర్ సో జస్ట్ క్వశ్చన్ చేంజ్ చేస్తాడంతే ఫార్ములా మాత్రం ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అదే ఫార్ములా అట డెల్టా ఈజికల్ ఎంసీ స్క్వేర్ సో దాని నుంచి ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అండ్ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ చూడండి క్లోజ్డ్ పైప్ అయితే ఇచ్చాడు అనమాట రెగ్యులర్ ప్రాబ్లం ఇది ఇక్కడ మీకు సింపుల్గా టూ మా ఇక్కడ మీకు సింపుల్గా ఎయిట్ మార్క్స్ అయిపోవాలంటే క్లోజ్ పైప్ ఓపెన్ పైప్ చదవండి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ అలాగే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ చదవండి అండ్ ఎస్ఏ చాప్టర్ ఎస్ఏ పార్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది ఈ వీడియో కంప్లీట్గా నేను స్పీడ్ స్పీడ్గా మీకు రీచ్ అవ్వాలని ఇంటర్వ్యూ ఉద్దేశంతో కొంచెం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్పాను అనమాట మళ్ళీ మనం రానున్న రోజుల్లో ఇంకోసారి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఎవరైనా సెలెక్ట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పంపించండి ఇంకా ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే ట్యాప్ చ